пытаюсь рассказать о том, как я рисую, я попробовал показать это вот так вот, таким способом. Это, на самом деле, это еще было сделано 20 лет назад, там написано. Вот. А то я был очень молодой. Вот. У меня еще была, да, был код. Вот вот. В общем, это вот примерное то, что было 20 лет назад. Сейчас это, конечно, изменилось. А раньше я писал на коленках. А сейчас вам покажу вот свое рабочее стол. Там до сих пор я пользуюсь чернильницей. Не тушь. Обычная тушь. Это, кстати, мне же очень близко лежит. От а, умирающего Маносов. Большая история. Тем более про такого человека, Маносова. Да. Дайте мне сценарий. Мне дают сценарий. Глядя на этот сценарий, я рисую. Это карандашный по этому карандашу делаю лучшую рисунок. Вот это законченная страница. Потом они еще ее обрабатывают, там, убирают эти штрихи, цвет даже там добавляют. И все это рисуется на столе. По световым столам ты пользуешься подсветкой? Нет, там помню, где не пользуюсь, потому что у меня есть окно. Еще более старый способ. Эту фигурку я делаю по каким-то детским воспоминаниям. Так на секунду я стал главным персонажем моих работ. Это вот буквально сделано недавно, в 2010 году. Что это такое, для чего это, непонятно. Но я просто хотел вам показать то, что то, что я делаю руками, я потом это, эти персонажи я переношу в вот, язык комикса. Потом я решил это еще больше, чтобы это запомнилось на века, чтобы мои дети, в конце концов, Несмотря на это, знали, что я что-то делал, не только комиксы, но я же занимался. Я просто этого самого жука писал маслом. В то время это было для меня иллюстрации к рассказам Брэдли, на самом деле. Сейчас, конечно, я уже остепенился. Можно самому что-то делать. Нельзя пользоваться сюжетами классики. То, что я вижу, то я и рисую. Это примерно то, что у нас происходит на даче. То есть я выхожу из своего же усадебного участка, идем, 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 попадаем. А это не башня? Нет, это не башня, это поднакорная башня. Я подумал, а почему бы мне этого человека, это существо, не окнуть в мир настоящий? Для меня жил все в настоящем мире. Бумага, карандаш и перо тушь, тушь это какой-то такой поверхностный. А масло дает глубину. А здесь я просто показал персонажей, конечно, брату. То есть модел, Дед Мороз, милиция, это мой любимый персонаж в маске. Улетающий глаз, дети подземелья. Я еще работаю для кожаного детства Гео Лена. Это от журнала Гео да, ну, мне пришлось рисовать такие картинки на зворот. А что, это андрашный рисунок. Следующий рисунок. Я уже начинаю так. Все это делается акварелью, андрашами, там мелкие детали. У меня прям вот из себя, я прям очень ненавижу их. А тем более, что в тренинг садится, рисует вот как. Ну, детям нравится, они вообще ничего не понимают. Последний день на Кубе я находился один гулял напротив этой помойки. Там нашел эту голову. Мне сразу захотелось ее отвезти домой. Но это было невозможно, она была очень тяжелая. Я если думал, что же мог это сделать? Может, кто-нибудь рад получить там из бетона сделать? Думал, думал об этом и решил комикс потом рисовать. Вот это вот все комикс пробовал. Главный герой, его убивают, отрезают ему голову и ставят вот эту голову на место его главы. Я решил вам показать моя любимая страница моего любимого комикса, веслов, который снег называется.
Что в войну с Финляндией, мы сегодня с ней чему-то обсуждаем. Ну, помимо комиссов, я еще занимаюсь иллюстрацией. Узнаю эти персонажи. Вот Ленин, да? Где же русский? Молодой. Ленин, правда. Тема фашизм отражается цветом. Позже здесь мало. Но если пользуюсь только вот такими простыми методами. Здесь минимум цвета. Главное черный и белый. На ваш шаг у меня цвет плохо идет. Не берет мои работы. Я ниже. Тут бежу на Ну, в данном случае, вы увидите, как я работаю для газет. Я пью пиво, женщина, моя жена, она пьет жен Тони, а Почему у меня такие ушки острые? Потому что эп. Я гоблин, она эп. Я в Киеве тоже делал рисунки, такой военно-исторической какой-то книги про древний Китай. Я просто показал вам, чтобы представление не что я не только занимаюсь комиссиями, но и... Вы как бы не правда Я правда, да, я люди добрые. Ну, а? комиксы же тоже искусство. Ведь они тоже достойны. И тем более вы ведь, получается, делаете не только не совсем комикс. Ну, я не думаю, что, что мне нравится делать, на самом деле. Я бы не так не взялся там что-то рисовать. Нет, я взялся, конечно, если бы много денег предложили, бы а все готово. Вот. Но... Ну, комиксы, мне кажется, все-таки это не совсем вот. Комиксы я как бы вот использовал как жанр такой, что-то хоть свою историю рассказать. Да и то, я ее не хочу рассказывать кому-то. Я думаю, что для себя ее рассказывать. Я хочу, чтобы она была у меня ну, не написана пером, а нарисована. Ну, это сейчас у меня иллюстрация у тебя на газете, что это было. Коллайдер там рисует и картинки там для газет, там мне присылают там текст, я рисую и получаю за деньги, мизерно и живу. А, ну, это моя последняя работа. Я решил собрать все игрушки персонажей из комиксов. Хал там, собрал, вот, покрасил однотонно, повесил на стену. А вот кто из иностранных, как Комиксы делал, но у вас был, был как вот мир, но ну, вот опирались или нет? Ну, то есть вы с чего начали это вообще делать? А, ну, что-то просто делал. Я в школе учил. Довольно давно, там, друзья, журналы здесь, там, какие-то французские, американские, какие-то многие другие. Да и что там, если на них смотреть, там, 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 не нужно рисовать для как вот у нас эти мангаки, там что-то рисуют, там по какой-то схеме определенно там глаза какие-то одинаковые все там. Но если заучился в какой-то там школе, там, учился, там, там, там художественный, ты должен знать, что там совсем все по-другому. У каждого человека там есть какие-то мышцы, там все разные там люди. Там. Нельзя. Всех куда не двигаем. Вот. Я поэтому и говорю, что рисование под японских художников у нас погодит. Это как, знаете, вопрос про робот. Вот так любит кон рисовать робот. Когда мальчик сидит там, в своем классе рисует тебя робот, уже понятия не имеет, как он крутится, они, как он движется, как устроены его суставы. И поэтому его робот, он такой наивный, плоский. Потом, когда мальчик понимает, как создавать объем, он уже создает прекрасного рода. Это, собственно, тоже как э, вот, любой гротеск. А вот это моя любимая тема. А вы заставьте его лучше нарисовать, когда он сейчас робот Не робота, а рисую персонажа из комиса. Девочку-школьницу. Ну не потом, что там как педофил там. Что 
Что дальше может быть? Пионерский галс. Да, точно. Это уральская школа. А почему глаза Потому что она уральская. Девочка-робот. Похлопайте, девочки, он будет